दबानी दावे तो बहुत लोग करते हैं जुनू के काम को करके ले That wherever you are, I love you forever. Hi friends, welcome back to our show in conversation with Dabu Malik. कभी कभी जिंदगी में अनएक्सपेक्टेड लाइफ लेसन अनएक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन हो जाता है बहुत समय तक मेरे और अमल यानी मेरे एल्डरसन के बीच में बहुत सारी ऐसी बातें थी जो अनकही कही रह गई थी हम कभी बातें करते थे कभी नहीं करते थे कुछ बातें होती थी नहीं होती थी और कमाल की बात है कि एक दिन हमारा एक ज्वाइंट गाना रिलीज हुआ कभी मिलने हमें चले आओ एंड अ वेरी सेलिब्रेटेड जर्नलिस्ट एंड अ वेरी सेलिब्रेटेड फ्रेंड ऑफ आर्स ब्रॉडस ऑन बोर्ड एंड वी वेर ऑन द वॉल थ्री एज जूम कॉल्स एंड ऑल दिस मीटिंग्स हैपन एंड वी स्टार्ट एड चैटिंग बिलीव मी a strange phenomena happened that day because of the kind of questions that were asked to me jo sawalat mere sath hue bahut si mere dil ki baatein nikal kar ke bahar aayi aur wo cheeze touch hui zindagi mein jo maine kabhi socha nahi tha ki main kabhi apni family se ya logon se ya jo hamare shows dekhte hain ki wo kabhi usko sun payenge and bahut beautiful aur bahut kaam tarike se us insaan ne ek baap aur ek bete ki kahani ko record kiya and itni sari cheeze nikal kar ke aayi ये जो बातें अन कही जो बातें दिल में दबी थी वो निकल के आती चले गई और एक लम्हा ऐसा आया जब वो शख्स सिर्फ एक ऑब्जर्वर बना और उसने एक फादर और एक बेटे को बात करते हुए देखा एंड सडनली लॉर्ड ऑफ पीपल स्टार्टेड कनेक्टिंग लॉर्ड ऑफ पीपल स्टार्टेड स्पीकिंग एंड सेंडिंग मैसेजेस एंड दैट देर लविंग द इंटरव्यू एंड वेन एवर दे सॉ दैट इंटरव्यू इट चेंज इट रियली एक्चुअली ब्रॉड अ न्यू चेंज इन आर लाइफ से ओपन अ न्यू चैप्टर एंड दिस दैट पर्सन वुड हैव नेवर नोन कि वॉट काइंड ऑफ इम्पैक्ट ही हैड टूडे ही इज इन कन्वर्सेशन विद अबू मलिक बिकॉज ऑफ दैट मोमेंट एट दैट टाइम वॉट ही गेव मी ही नेवर न्यू दैट ही वुड हैव डन दैट चेंज इन आर चैप्टर ऑफ लाइफ but it happened bhai aur beno dosto please welcome one of the most favorite and most loved journalist of hangama faridun a great clapping hand everybody yes i want the cheers to happen i am very excited to bring him on my show please welcome faridun shaya if i pronounce it right that's fine thank you very much thank you very much dabuji is that it's it's, it's amazing to to be with you and mujhe is cheez ka ehsaas nahi tha ki that ki that was conversation is tarike ka ek change aap logo ki zindagi mein lekar aaya but i'm i'm so glad that it happened you have no idea you know i did but uh, yeah I, I, but i think one thing that you were absolutely right in terms of that i was being the observer i think bahut zaruri hai ki aap jab koi ek cheez trigger off kar dein to fir aap just take a back seat and just let the person flow and don't stop them so wo i think shayad zaruri tha You know, there's something very wonderful about you. You have been speaking to celebrities like Shah Rukh Khan, Salman Khan, Amir Khan, and who not from the industry. I think everybody has a one-to-one. -one. Whenever I observe, you know, I learned. I learned from you. Was the kind of credibility you have about yourself and the stature that you exude? Because कहीं ऐसा होता है कि जब भी हम किसी star को मिलते हैं there is a certain kind of being overwhelmed and i really love about your uh, personality is that you very cutely accept the stardom but do not get completely carried away so i think this this when i started the show also and i have done more than 11 12 episodes and you have done hundreds i really imbibed that one quality and today you are part of this journey also for one of the most important reasons that you belong to a fraternity of people who have understood shairi Right. Now today I want to take out that aspect about your family and I want everybody who are following the show that you let us know what is that journey what is that life what is that family and who are the people whom the world should know about the shairi and the angle of poetry and adab Mere wale ka naam hai Professor Shahriyar aur wo ek bahut mashhoor urdu urdu shair hain unka intikhal ho gaya par mujhe lagta hai ki jo bade log hote hain wo hamesha zinda rehte hain Umrao Jaan ke unhone gaane likhe hain मुजफ्फर अली के फिल्म के और उसके अलावा गमन का एक बहुत मशहूर गाना है सीने में जलना आंखों में तूफान से क्यों हो इस शहर में हर शख्स परेशान से क्यों है तो वो भी उन्होंने लिखा है सुरेश वाड़ेकर साहब का पहला गाना था फिर इबन हरियाणा साहब का भी पहला गाना उस फिल्म में आया था अजीब सा नेहा मुझ पर गुजर गया यार हूँ मैं अपने साए से कल रात डर गया यार हूँ जी ये मेरा बैकग्राउंड है और बस उनसे एक बात ही एक ही चीज़ ये सीखी कि दैट जो भी काम करिए दिल लगा के करिए अपने आप से अच्छा हुआ 
तो मेरी कोशिश वही होती है कि दैट जो भी करूँ मैं उनको पूरे दिल लगाए करूँ इस सीने में जलन जो मेरा फेवरेट गाना है जिससे इंस्पायर होकर मैंने भी एक एल्बम का गाना बनाया था उस गाने को सुन करके लेकिन वो किसने लिखा है मैं नहीं जानता मैं कभी गया नहीं उस जमाने में टू गो ऑन द नेट बिक उस जमाने में ऐसा कुछ होता नहीं था इन्फॉर्मेशन कभी कोई मिलती नहीं थी तो वॉट वॉट टेक डू यू हैव अबाउट पोइट्स एंड द रिलेटिव नॉन रिकग्नाइजेबल पोजिशन दैट दे हैव तो सर दिस इज समथिंग दैट देर हैव ऑलवेज ऑलवेज कॉन्शियसली बीन वेरी वेरी वोकल अबाउट जैसे आपको भी एहसास होगा कि दैट जब भी मैं म्यूजिक रिलेटेड भी इंटरव्यूज में करता हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि दैट चाहे म्यूजिक डायरेक्टर्स हों सिंगर्स हों टेक्नीशियंस हों सो हर किसी की बात को आवाज़ को हम लोग पहुँचाने की कोशिश करते हैं और मुझे लगता है कि आप कोई भी काम अगर आप ईमानदारी से करें तो वो पहुँचती है वो आवाज़ और हम लोगों के जो जो कॉन्वर्जेशन हैं म्यूज़िक से रिलेटेड जो भी हम लोग करते हैं तो वो बहुत पसंद किए जाते हैं और इनफैक्ट आज भी उन्होंने एक तुराज जो लिरिसिस्ट हैं उनका एक उन्होंने कॉन्वर्जेशन डाला है जी जी सुपर उनका आज ही उन्होंने डाला है सो वो हमेशा कोशिश रही है कि दैट उनको सेलिब्रेट करना चाहिए महबूब साहब को हमने खुद कुछ दिनों पहले उन्होंने बुलाया था उनकी हेल्थ के इशूज़ रहे तो वो कम बैक अभी उन्होंने किया है एंड तो उनकी भी कमाल की जर्नी है तो उनका उन्होंने बहुत डिटेल में किया इर्शाद कामिल साहब हैं और भी बहुत से प्रसो जोशी हैं बहुत से एक सवाल जो मेरे मन में आया वो एक्चुअली इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि वो कौन सा ऐसा क्रिएटिव अर्ज है आप में वेदर इट इज सिंगिंग राइटिंग पोइट्री या एक्टिंग या वॉट एवर एज अ क्रिएटिव पर्सन डिड यू हैव दैट काइंड ऑफ थिंग कि मुझे ये करना है लेकिन जब आप उस रास्ते पे चले तो कहीं आपको महसूस हुआ कि यू विल स्टार्ट डूइंग वॉट यू डूइंग नाउ वॉट इज दैट मोमेंट विच मेड यू चेंज एंड स्टार्ट डूइंग वॉट यू डूइंग डब्बू जी मुझे बचपन से मुझे अखबार पढ़ने का शौक था ग्रेजुएशन के बाद मैंने कोर्स किया टाइम्स ऑफ इंडिया से मैं लिखना शुरू कर दिया मुझे याद है संडे रिव्यू में आया था मैं यहाँ पर संडे रिव्यू आपको याद होगा टाइम्स ऑफ इंडिया का आता था तो उन पर मैंने उसमें इंटर्नशिप करी थी खयाम साहब का मैंने एक इंटरव्यू किया था तो खयाम साहब ने एक बात कही कि दैट फरीदू ने एक चीज़ का ध्यान रखो कि तुम जो भी चीज़ करो वो हंड्रेड परसेंट होनी चाहिए ऐसा नहीं हो जाए कि नाइन्टी भी रह जाए डेसीमल का भी नहीं होना चाहिए उसमें हंड्रेड परसेंट होना चाहिए तो वो एक चीज़ मैंने हमेशा मैंने फॉलो करने की कोशिश करी फिर उसका फिर ग्रेजुअली मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे लोगों से बात करना अच्छा लगता है उनकी कहानी जानना मुझको अच्छा लगता है फिर इट जस्ट हैपेंड कि मैंने मैं इंटरनेट पे आ गया और फिर मतलब आई आई स्टार्टेड डूइंग ऑन दिस इंटरव्यूज़ वीडियो इंटरव्यूज़ वो क्योंकि अपने आप में एक पूरे अलग कहानी है बिकॉज मैं बेसिकली प्रिंट जर्नलिस्ट हूँ मुझे उसमें बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मुझे फिल्म को प्रमोट करना है ये करना वो भी करेंगे वो भी एक पार्ट उसमें होना चाहिए लेकिन वो जो बाकी जिस तरीके से लोग करते हैं कि क्या डायरेक्टर कैसा था ये कौन था मुझे बोरिंग चीज़ें मेरे को पसंद नहीं इट शुड बी समथिंग विच इज विच इज़ इंटरेस्टिंग यू स्टिल टॉकिंग अबाउट द फिल्म बट देन ट्राई एंड मेक इट इंटरेस्टिंग एंड देन ट्राई एंड गेट द द लाइफ ऑफ सेलिब्रिटीज एंड पीपल रादर देन पोकिंग इन टू दियर पर्सनल स्पेस लेकिन ऐसी जर्नलिज्म सर जिस लेवल तक आपने सक्सेस देखी है इट इज़ नॉट वेरी ईजी फॉर पीपल टू गिव स्पेस और डूइंग इंटरव्यूज ये भी एक बात होती है राइट सो आपकी प्रोग्रेशन में कहीं आई थिंक दैट वॉज द कैटलिस मोमेंट वेयर पीपल सेट नहीं वी वुड लाइक टू स्पीक टू दिस पर्सन वी फील सिक्योर्ड आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट यू एस पीज बस वही है कि दैट चीट मत करो किसी को भी अब जैसे भी संजय भंसाली साहब का मैंने इंटरव्यू किया था कथन को बाई के लिए तो उन्होंने कहा कि दैट मैंने इवन पदमावत के लिए यू आर द ओनली वन दर एस आई डि नॉट स्पीक टू एनी वन एस मुझे हर तरीके के फोन आए एंड इवन गंगू भाई भी मुझे लगा कि दैट आई वॉन्ट टू स्पीक टू यू एंड आई डोंट नो वाई इट इज बट आई जिस वॉन्ट टू स्पीक टू सो वो एक अगर इस तरीके से कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर रखे तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप उनको मिस रिप्रेजेंट ना करें मेरा कि मैंने बहुत बार मैं कहता हूँ कि दैट आई एम विलिंग टू कम सेकेंड रादर देन कमिंग फर्स्ट एंड लूज इन द क्रेडिबिलिटी तो उसमें अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा जब इनका सुशांत का जब जब इंतकाल हुआ तो सडनली अच्छा इतफाक से सुशांत मुझको ट्विटर पे फॉलो करते थे और मतलब मेरा उनसे बहुत अच्छा एक इक्वेशन था जो मेरे इंटरव्यूज़ उनके साथ में पुराने थे मैंने पहली फिल्म से उनके इंटरव्यूज़ करे हर फिल्म के लिए मैंने इंटरव्यू किए थे दे सडनली स्टार्टेड द प्लेस मतलब दे वाइक थर्टी थर्टी फाइव मिलियन व्यूज विद इन नो टाइम उसमें एडअप हो गया फिर उसके बाद फिर वो आपको पता ही है कि क्या हुआ उस पूरी जर्नी में तो जिस तरीके से वो चीज़ें वो एक अलग ही जोन में जाने लगी मेरे लिए बहुत आसान होता है कि मैं उस हवा में बह जाता आई कुछ 
but I chose not to do it. You sang some song. What was that? Suddenly you had cut a single and I got a link from you. You only said right. that. Was it a cover version? You sang. That or was, was a cover version. But this, this, which I have heard, is that we have done it in music. Ah. We have released it as well on Artists Aloud. I would like you to sing two lines. Ah, please sing. So uh, if there is a copyright issue, then please sing. No, it's not. It's our. It's like this that. नींद की ओस से पलकों को भिगोए कैसे जागना जिसका मुकादर हो वो सोए कैसे और बहुत जगह हुई है Uh, Dia Mirza has written the foreword for that, um, and Imtiaz Ali has has commented on that. That Huma Qureshi has, and many many people. What's the name uh, of the book? Dust of Sadness. Dust of Sadness. Yes. Ladies and gentlemen, Dust of Sadness is written by Faridul. I I don't know how to pronounce Shahryar or right. Shah. What is it? Shahryar. Shahryar. Yeah. S H A H R Y A R. Yeah. Shahryar. 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 Shahry जश्न रेखता करके तो वहाँ पर विशाल भारद्वाज जी का मुझे सेशन उनके साथ में करना था तो हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे कि कैसे हम लोग उसको प्लान करेंगे कैसे करेंगे तो मैंने उनको बताया वो शायरी भी करते हैं विशाल जी तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारा उर्दू पे इतना तुम्हारा हाथ साफ है तुम क्यों नहीं लिखते उर्दू में क्यों नहीं तुम लिखते हो तो वो उस सेशन के लिए मैंने तैयारी बहुत करी फैज अहमद फैज़ भी और बशीर बद्र भी और ये और बहुत ज़्यादा तो उनके सेशन के फिर बाद में फिर मैंने उर्दू में लिखना शुरू किया और मैंने सुनाया भी उनको बहुत पसंद भी आया सो बट हम डूइंग गुड पोइट Being a poet would be your natural progression. In, uh, in uh, like I have, I have, I have been a poet since I was sixteen or seventeen. If you see my, uh, if you might see my my poems of that from that age itself. So I know what what poetry is all about. So okay, coming back to our discussion with Faridun Shah, what I envisage or envision or I feel is like my prediction. I become like an astrologer right now. I feel that Faridun has a tremendous potential to be a great writer director like Gujar Sahab. If he hones his skills up, and I think he can weave great stories and write great stories, and that is my prediction. So when it happens, please come back to check this video. Predicted it for the first time. All right, Dabu Ji. Since uh, since you have played my role, which is take over, so I will not be able to give you a full answer. One question I will ask you about. How was that? Which time was that? When your father died. 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 taking the legacy forward what was that moment like oh it's amazing what a question my god only you could have asked nobody has asked me this question ever so all my life uh, i wanted to be an actor i wanted to be a pop singer and you know there came a moment i accidentally met mahesh bhat sahab for uh, i think i just went to him for advice on generally on life or he didn't even know that I was wanting to be a music director. This was exactly before when Adil Tujko dia happened, and I was having a conversation with Dad. And Dad ka ek bada khubsurat gana tha. Aaj main sabko badana chahta hu ki wo unka hi gana tha jisko lekar ke main gun gana ne because I wanted to be a singer. To main Bhat Sab ke paas gaya tha aur wo gana tha ke zamane mein sabhi ko milte hain hum tum na ghabrana. Wow. रात की सुबह हाँ है हम दम तुम न घबराना तो ये मुखड़ा मेरे डैडी का कंपोज किया हुआ अब जब उन्होंने मुझे मुखड़ा सुनाया बोला बेटा ये तुम जाना भट्ट साहब को सुनाना मे बी यू लाइक योर सिंगिंग बट वेन आई वॉज गोइंग टू भट्ट साहब ऑफिस एंड आई वॉज रीचिंग मुझे एक अंतरा मुझसे बन गया और के संभल जाओ संभल जाओ यंत्रा था अभी गिर के संभलना है उठो वादे 
निभाने हैं उठो कुछ दूर चलना है चलोगे तो ही मंजिल पाओगे तुम तुम ना घबरा तो ये जब मैं घर गया तो मेरे डैडी को कंपोज के डैडी के ये अंतरा डरा हुआ था मैं क्योंकि मेरे सामने तो अनु मलिक जी और डैडी जैसे दिग्गज लोग थे तो मैंने सुनाया तो उन्होंने उस दिन उनसे कहा वेरी गुड डबू आई थिंक तुम गाने से बेहतर कंपोजर बन सकते हो बोला डैड रेडी बट मुझे तो राग रागनी का कोई नॉलेज नहीं है तो बोले कोई बात नहीं बेटा कभी कभी नेचुरल कंपोजर्स भी होते हैं और जिनको तो मैंने बोला कि मुझे तो चांस देगा ही नहीं कोई इतने बड़े नाम के सामने मैं कैसे आऊँगा बट ही यू नो वेरी इनोसेंट टोल्ड मी कि आ बैठ तो जब मैं कुछ सिखाता हूँ और मुझे लगता है कि जिंदगी के वो दो तीन साल जो आखिरी के उनके साथ मैंने गुजारे और जो उन्होंने मुझे थाट और राग और रागियों के बारे में इन्फॉर्मेशन दी मैं सीखा कुछ लेकिन जिस तरह वो उन, उन्होंने मुझे बताया कि ये स्कूल है एरिया ऑफ ऑपरेशन है म्यूजिक का बड़े सिंपल तरीके से बिकॉज एक कमाल की कहानी यह है कि हमारे डैड कभी चाहते ही नहीं थे कि हम म्यूजिक में चले ऑल चिल्ड्रेन अनुभाज एम एन मास्टर्स इन पॉलिटिक्स अबू इज लॉ and bcom i did computers with bcom he always wanted us to take up jobs and what happened finally that we all came into his world of music and everybody came into the world of music so i think that was a brilliant question for me oof once again as i told you farizun has surprises and invokes <laughs> that kind of things from people you take took me back to my memory lane i love my father immensely so dad wherever you are today is yours thank you you almost Okay, okay. Ladies and gentlemen, this was Faridun Sharyar in conversation with Dabu Malik, a wonderful person, a host, a journalist, a fantastic human being, a person with so much observation, a person who understands the psychology of stars, celebs, new people, technicians, and a person who understands in depth what is going on in the mind of all the people connected with this glamorous world of entertainment, because there are very dangerous verticals and layers and human psychology. And observing that, he comes across and gives us the best interviews possible on the internet, on his website, on Hangama. I had a great time with talking to him, and I think for me as a host that I'm starting this new journey, he has become my guru because I have learned a lot. I followed him. and understood how he has this stoic demeanor and the personality that he carries without getting overwhelmed by superstars and all so i i'm learning from him it was a wonderful time talking to him and i hope you keep watching mwms in conversation with abu malik subscribe for my channel thank you tum yu hi kabhi milne hame chale aao tum भी मिलने हमें चले आओ